Die volgende inzetsel bevat beeldmateriaal wat sensitieve kijkers kan ontstel. Ek is Marie Ferreira en was dier een krokodil aangeval. Het is 2014 geweest, die 17e januari op die vrijdag. Dat is een dag wat ik nooit zal vergeten in mijn leven. Nie. Dat ik en mijn oudste zin in die plaats dan waar ons uh, uh, gewoon kon vis vang. Toen gooi ik mijn visstokken in en ik zei voor meneer, maar we gaan sommige ons voerplek wat ons die vorige week gemaakt uh, heeft, sommige alle uit de Amerika nu. Ja, was, hoe kan ik sê, absoluut geen banaal van een krokodil nabij in die omtrek nie. En die plaatsbestuur het ons gesê, ons moet maar net voorzichtig wees, want ze het geweet van die krokodil. Maar hij was, ik denk, vijf, zes weken laatst was hij bij die dam geweest. In en around the area of that dam, there are three or four registered crocodile breeding facilities. En met die wat ik ingaan die eerste voerplek uithaal, toe breek die lijn. Op pad naar die tweede voerplek toe, toe grijp die krok en daal my boven van die kanoe af. Ik ben van achteraf gekomen. En net toe ik voel, toe klap hy my op die, op die sy. Wat ek eens gedink het, is een vis wat in my vaas spring. En met die toe ek Kijk waar het is, die piep die kanoe om. Their tails, that flat tail with the web back feet, are perfectly designed for that takeoff through the water, you know, that, that explosive attack, right? On to Mario, on the canoe. Ik heb net gezien een kanoe is om, en gewoonlijk zink een kanoe, en daar dag het die kanoe boog geblij. Toen dacht ik, hij is zwem misschien dat ik met die kanoe, dat hij mij net wil skrik maak. Toen ik die water vat, toe voel ik iets vat me en ik ga onder toe. En hoe meer hij gesproken en spaartel het om uit te komen, hoe dieper het hij af onder toe gegaan. Crocodiles are very, very audio sensitive. You can, you can teach crocodile things just by using your audio. And for example, at reptile parks, people call the crocodiles for a meal, you know, with specific cues. So they are that intelligent. And the fact that there was all this excitement in the water definitely excites that crocodile's need for attack and kill. Toe ek opkom, toe skreek net vir my sien, ja, jy moet draai. Toe spring uit die water en toe sê vir my krokodille, help. Toe weet ek nie wat om te doen en toe hy weer sien, toe sê hy nie, ek moet in die kaart lim en jaag. En dis toe ek gereid om help te gaan soek. Toe ik weer af onder toe, weer gestoei en beklei, toe kom ik weer op. En dis toe dat hij mijn benen los en opkom en my duim grijp. Toe doen hy die doodstraai. And I think that crocodile was hoping to physically rip off a piece of chunk of flesh. And he would then swim away with that and go and swallow it later. Iets in my gedachte het vir my gesê, druk sy mond toe. En dis wat ek gedoen het. Net sy mond toe gedruk en hy is boor my, soos een vlie, vierpuil boor my gevlieg. Ander kant gaan val, daar geblij le, maar ek het om die heel tyd opgehou. Toe ek hier in die kaart lim en ek rai om help te gaan soek, toe sien ek hy drijf boe water, toe dog ek, hy, hy is nie meer saam met ons nie. Mario was extremely lucky in this case being a very rare case on its own, that the crocodile was that small. He could and did have the opportunity to overpower that crocodile. And I think at, at a certain point, the crocodile would have realized, whoa, I've now bitten off more than I can chew. And then he would have let him go. Toen kreeg ons my pa loop in die pad en oorste is hy net oopgeskeer en goed. Ja, 
En toen van de avond ik kon, met een betlei, want toen we eerst een vis van goed en alles, hè, je weet niet hoe ze vissen, man. En toen hij hier bij mij komt, toen ik daarom klaar uit die dame uit gekomen. Toen heeft hij mijn dokter toegevaard. En van die dokter af, toen hebben mij met de ambulance uh, hospitaal toegevaard en mij als spreek. Als ik een beetje langer gevat het en ik het nog een punt bloed verloor, dan was ik ook mijn leven weg daar mee. Het is niet voor hem was niet gloeien ik ook. Ik zou niet vandaag hier geweest zitten. Ik so ben bijna trots op hem omdat hij mij gauw bij die dokter gekregen heeft. Ik kan het elke dag van jaren danken ze dat hij mijn paas leven die dag gespaard het, dat ik nog een paar jaar samen met pa kan doorbrengen. De eerste keer dat ik zoiets so beleef of hoor wat met mij gebeurt, dat ik weet dat een krokodil kan met zijn volle lijf uit die water uitspringen. Als je in zijn habitat gaat, moet je hem respecteren. Want in zijn plek daar, je kan niet gaan krap daar waar hij is. Nie.